மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைகள் இப்போ குழந்தையின்மை நம்ம வந்து பதினைந்து சதவீதமான தம்பதியினருக்கு இந்த பிரச்சனையினால பாதிக்கப்படுறாங்க ஏழில் ஒரு தம்பதியினருக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒரு குழந்தை பேர் பெற ஒரு தம்பதியினர் முயற்சி செய்யும்போது என்ன காரணத்தினால் எனக்கு குழந்தை நிற்கல ஏன் எனக்கு குழந்தை இல்லை இதற்கான காரணம் என்ன இதற்கான தீர்வு என்ன என்ற பல கேள்விகள் பல நேர்களிடையே வருகிறது ஸோ பெண்களுக்கான காரணங்கள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா குறிப்பான காரணங்கள் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருந்தால் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படலாம் கருக்குழாய் அடைப்பு இருந்தால் பாதிக்கப்படலாம் கர்ப்பப்பை நல்லா இருந்தால் அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ கட்டியோ பாலிப்போ அதில் ஏதாவது மாற்றங்களோ இருந்தால் குழந்தை பேர் பெற முடியாமல் போகலாம் கர்ப்ப வாயில் விந்துகள் போகிற வழிகளில் பிரச்சனை இருந்தாலும் பாதிப்பாகலாம் ஸோ இது பெண்களுக்கான பிரச்சனை ஆண்களுக்கான பிரச்சனை எடுத்திங்கன்னா விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற தன்மை உயிரோட்டம் மற்றும் உறவு முறை பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குறைகள்னால குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்படலாம் ஆனால் இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது டாக்டர் ஆனாலும் குழந்தை நீக்கலை அப்படின்னு சொல்கிற தம்பதியினர்களும் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி ஒரு குழந்தையின் மேல் நூறு பேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தைந்து நாற்பது சதவீதம் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள் முப்பது முதல் முப்பத்தைந்து சதவீதம் ஆண்களுக்கான பிரச்சனைகள் பத்து சதவீதமான தம்பதியினருக்கு எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனாலும் குழந்தை பேர் பெற முடியாது இவர்கள் தான் பிரச்சனை அதாவது அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் பலருக்கு பல நேரங்களில் பல பிரச்சனைகள் ஏன் இந்த மாதிரி வருது அப்படிங்கிறத ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதமான தம்பதியினருக்கு இருவருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவை பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதுக்கான தீர்வு இருக்குது இப்போ குழாய் அடைப்பாக அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நீர்க்கட்டிகளாக அதுக்கு சில மாத்திரைகள் இருக்குது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது தேவைப்பட்ட லேப்ரஸ்கோப்பி இருக்குது என்ற பல சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது ஆனால் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது டாக்டர் ஆனாலும் எனக்கு குழந்தை பேர் பெற முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிற எண்ணிக்கை உள்ள தம்பதினர் இந்த நூறு பேரில் பத்து முதல் பன்னிரெண்டு சதவீதமானவர்களுக்கு அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி எல்லாம் நார்மல் எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மல் டாக்டர் ஆனாலும் குழந்தை நிற்கலை அப்படின்னு சொல்லி வர தம்பதினருக்கான தீர்வு என்ன இவர்கள் எப்படி குழந்தை பேர் பெற முடியும் இவங்களுக்கு என்ன விதத்தில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் இவங்களோட எதிர்பார்ப்புகளை ஏன் டாக்டர் அப்படின்னு கேட்கும்போது பல நேரங்களில் பல பிரச்சனைகள் இதனால் வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு தம்பதினரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படும் போது இப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக இதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் பல நேரங்களில் வந்து நான் பார்க்குற சில தம்பதினர் ஒரு ஹெச்எஸ்டி பண்ணேன் டாக்டர் டியூப் நல்லாயிருக்கு ஒரு ஃபாலிக்ல ஸ்டடி பண்ணோம் கருமுட்டை வளர்ச்சி பார்த்தோம் கணவரோட விந்து பார்த்தோம் நல்ல உறவு முறை இருக்கும் மாதவில் கரெக்டாக வருது இப்படி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்படிப்பட்ட தம்பதினர்கள்லையும் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழாய் அடைப்பு என்பது வந்து வெறும் ஹெச்எஸ்டி மட்டும் முடிவு செய்ய முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கும் ஹெச்எஸ்டியில் பார்க்குற இது நூறு தம்பதினர் ஹெச்எஸ்டி எடுக்கிறாங்க அவங்க நூறு பேருக்கும் டியூப் அடைப்பு இல்லை ஆனால் இந்த நூறு தம்பதினர்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்ரோஸ்கோப்பி ஒன்று பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக இருபத்தைந்து முதல் முப்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு ஹெச்எஸ்டி குழாய் அடைப்பு இல்லை என்று சொன்னாலும் சில வேளைகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் குறிப்பாக குழாய் ஆரோக்கியமாக இருக்க இல்லாமல் இருக்கலாம் அதோட ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி செயல்படும் திறன் இல்லை பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த குழாய்ங்கிறது ஒரு ஒரு நீர் போகிற குழாயோ இல்லை விந்துக்கள் போகிற குழாய் மட்டுமல்ல இந்த கரு குழாயில் தான் பெண்ணோட முட்டையும் ஆணோட விந்துக்களும் சேர்ந்து கருவாகி இது மூன்று நாள் வளர்ந்து இந்த கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது ஸோ இந்த முதல் மூன்று நாள் வளர்ச்சிக்கும் அந்த கருவை தள்ளுவதற்கு அந்த டியூப்பில் வந்து சின்ன சின்ன சிலியர் ஆக்டிவிட்டியும் சரியான முறையில் இருந்தால் தான் இந்த கரு உருவானால் கூட கர்ப்பப்பைக்கு வர முடியும் ஸோ பல நேரங்களில் பல பெண்களுக்கு இந்த டியூபோட செயல்பாடு சரிவர இல்லாததுனால குழந்தை பேர் பெறுவதில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப்ஸ் வந்து அடைப்பு இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த முட்டைகளும் வெளிவர்ற சினைப்பையும் இந்த குழாயும் அதோட அனட்டாமிக்கல் பொசிஷன் சரியில்லாமல் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த குழாய் ஒரு பக்கம் திரும்பி இருக்கலாம் இந்த முட்டைகள் வெளிவர்ற சினைப்பை ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் எக்ஸ்ரேயில் வந்து டியூப் அடைப்பு இல்லைன்னு இருக்கும் ஆனால் உள்ளே பார்த்தா ஓவரி ஒரு பக்கம் இருக்கும் டியூப்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கும் இந்த அனட்டாமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டியூப் அண்ட் த ஓவரிஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கும்
பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள எண்டோமெட்ரியாட்டிக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஸ்கேன் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் குழாய் அடைப்பு இல்லைன்னு வந்திருக்கும் ஆனால் ஒரு லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணும்போது பல நேரங்களில் கர்ப்பைக்கு பின்புறத்தில் நிறைய எண்டோமெட்ரியாட்டிக் ஸ்பாட்ஸ் இதனால் வந்து எந்த வித சிம்டம்ஸ் இருக்காது ஸ்கேனில் எந்த விஷயம் தெரியாது ஆனால் இந்த எண்டோமெட்ரியாட்டிக் ஸ்பாட்ஸ் என்ற உதிரக்கட்டிகள் இருக்கும் பெண்களுக்கு முட்டைகள் வெளிவந்து அந்த முட்டைகளும் விந்துகளும் சேர்வதன் போது இந்த எண்டோமெட்ரியாட்டிக் பிளாக்ஸ்லேருந்து சில சைட்டோகெயின்ஸ் சில நேரம் சில இன்டர்லூக்கின்ஸ் என்ற என்சைம்ஸ்களும் சில திரவங்களும் வெளிப்பட்டு முட்டையும் விந்துக்களையும் சேருவதையும் கரு உருவாகுவதையும் தடை செய்யும் ஸோ இது எல்லாமே சில நேரங்களில் எந்தவித டெஸ்ட்டுகளும் தெரியாது லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணால் தான் தெரியும் ஸோ ஒரு குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் பல நேரங்களில் ஐந்து வருடம் குழந்தை இல்லை நான்கு வருடம் குழந்தை இல்லை எல்லாம் நார்மல் வாங்க ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் செய்திருக்க மாட்டாங்க இதை முறையாக செய்து இதிலும் பிரச்சனை இல்லை என்று உறுதி செய்த பெண்களை தான் தம்பதினரை தான் அன்எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வு இப்போ நாங்கள் எங்கள் சென்டர் ஆகாஷில் பண்ணோம் இந்த ஆய்வின்படி கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் தம்பதினர் எல்லாம் நார்மல் ஆனால் குழந்தை பேர் பேரில் அப்படின்ற ரெண்டாயிரம் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலி தம்பதினரை ஒரு ரிசர்ச் ஒரு டேட்டா மூலம் பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட தம்பதினருக்கு ஏன் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா பல நேரங்களில் பல தம்பதினர் எல்லாம் நார்மல்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட பர்சனலாக ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும் போது எல்லாம் கரெக்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பல நேரங்களில் உறவு முறை பிரச்சனைகள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் குறிப்பாக இந்த பெண்கள் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஓவலேஷன் டைமில் என் ஹஸ்பண்ட் நானும் சேர்ந்துருக்கிறது இல்லை ஏன்னா பல நேரங்களில் எங்களுக்கு ஃபாலிக்ல ஸ்டடி பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் இது ஒரு இந்த டைமில் என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ப்ராப்பராக என்னோட உறவு முறை இருக்க முடியல இதுவே எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது கடந்த நாங்கள் என்னைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்தோமோ அன்னிலேருந்து இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இது மன அழுத்தத்தினால இந்த முறையில் உறவு முறை இது பார்த்தா ஓவராலாக சொல்லுவாங்க நல்லா நாங்கள் செக்ஷுவல் லைஃப் நல்லா இருக்கும் டாக்டர் வீக்லி த்ரீ டேஸ் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் இது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒரு டைரி கொடுத்து அவங்களோட எல்லா விதமாக ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி அதை ஸ்டடி செய்யும்போது பல பெண்களுடைய குறைகள் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமான பெண்களுக்கு உறவு முறை பிரச்சனைகள் மட்டுமே ஒரு காரணமாக இருக்குது இவங்களுக்கு உறவு முறைனா அவங்க சாதாரணமாக நார்மலாக இருக்காங்க ஏன்னா செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் காசிங் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அதாவது தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் அப்படின்ற ஒரு சில முறைகளே குழந்தை பேர் பெற முடியாமல் தடுக்கலாம் ஆணுக்கு ஒரு வேலை விரப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம் பெண்களுக்கு வெஜனிஸ்மஸ் இருக்கலாம் இதனால் சில நேரங்களில் உறவு முறை பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தையின்மை ஏற்படுற தம்பதினர் ஐந்து சதவீதம் இருக்காங்க ஆனால் எல்லாம் நார்மல் செய்து இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மட்டும் உறவு முறையில் பிரச்சனை ஏற்படுற பெண்களுக்கு அவர்களும் ஒரு இந்த சா செக்டரில் அடங்குறாங்க இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு சரியான முறையில் இதை பற்றி விளக்கம் தெரிய முடிக்கிறதுல பல நேரங்களில் இதை பற்றி ஆழ்ந்த ஹிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப பர்சனலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் தெளிவான ஒரு சில பிரச்சனைகளை சொல்கிறாங்க ஸோ தம்பதினர் இந்த மாதிரி உறவு முறை பிரச்சனைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகு கேட்கும்போது அவங்க அதற்கான தீர்வு என்னென்ன விஷயங்களோ அது பண்ணுவோம் இந்த வகையில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமான பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்த பெண்களுக்கு சரியான முறையில் கவுன்சிலிங் சில பயிற்சி முறைகள் சில மருந்து மாத்திரைகள் சில விதங்களில் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இதை செய்யும்போது இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற்றவங்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட இத்தகைய தமிழர் எண்பது முதல் எண்பத்தைந்து சதவீதம் குழந்தை பேர் பெற்றுட்டாங்க ஸோ குறிப்பாக இள வயது ஒரு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஐடி செக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறவங்க மற்றும் பல நேரங்களில் இந்த ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு கெரியரில் இருக்கிற ஒரு சேலஞ்சிங் ஜாப்ஸில் இருக்கிற ஐடி செக்டர்ஸ் இப்படிப்பட்ட தம்பதினருக்கு தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது ஸோ இது ஒரு காரணம் அடுத்த காரணம் என்னென்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த எண்டோமெட்ரியாட்டிக் ஸ்பாட்ஸ் ஒரு காரணம் மூன்றாவது கர்ப்பப்பை வாயில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாயில் புண்ணு இருக்கலாம் பல நேரங்களில் கர்ப்பப்பை வாய் திரும்பி இருக்கலாம் ரீட்ரோபோட்டன் ரீட்ரோவர்ஷன் அக்யூட்லி ஆன்டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸும் சில நேரங்களில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இவங்களுக்கு இந்த முறையில் இந்த முறையில் கர்ப்பப்பையோ
இயற்கையான முறையிலேயே குழந்தை பேர் பெற வச்ச முடியும் ஸோ இந்த வகையான உறவு முறை பிரச்சனைகள் மற்றும் விந்தணுக்கள் உறவு முறையில் கரெக்டாக வருகிற எண்ணிக்கை இவை அனைத்தும் பாதிக்கப்படுறதுனால இத்தகைய பெண்கள் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இத்தகைய பெண்களுக்கு கரு முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓவரியோட ரிசர்வ் குறைவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருக்கும் கரு முட்டை வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அவங்களோட ஓவரியோட ரிசர்வை செக் பண்ணால் ஒரு இருபத்தைந்து வயது பெண்ணுக்கு முப்பத்தைந்து வயது உள்ள பெண்ணுக்கு இருக்கிற அளவில் உள்ள எண்ணிக்கையான கரு முட்டைகள் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு இந்த ரிசர்வ் குவாலிட்டி டிசிஷன் வெகு வெகு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த வகையில் சினை முட்டைகள் வளர்ச்சியிலும் சிலை முட்டைகளோட எண்ணிக்கையிலும் சிலை முட்டைகளோட தன்மை குவாலிட்டியிலையும் ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்கள் கருத்தறிக்க இயலாது ஸோ இதுக்கு என்ன குறைகள் இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவது இந்த ரிசர்வ் குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக சரி செய்ய முடியும் அவர்களுடைய என்ன காரணத்தினால குறைவாக இருக்குது அந்த ப்ரைமரி காஸ் பல நேரங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓவரிக்கு போகிற ரத்த ஓட்டமே குறைவாக இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு அந்த ரத்த ஓட்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது அந்த ஓவரியோட எக்ஸோட டிஸ்ட்ரக்ஷன் குறைவாகி முட்டைகள் எண்ணிக்கையும் கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டியும் கூடவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த குழந்தைமை இந்த இந்த பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பலருக்கும் இந்த கர்ப்ப வாயில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இதனால் விந்துக்கள் போவதிலும் பிரச்சனை ஏற்படலாம் அதனால் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்படலாம் மூன்றாவதாக பல நேரங்களில் இத்தகைய பெண்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸோட லெவல்ஸ் குறிப்பாக ப்ரொலாக்டின் என்ற ஹார்மோனோட அளவு மாற்றங்கள்னாலே குழந்தை இன்மையினால் பாதிக்கப்படலாம் இது இல்லாமல் பல நேரங்களில் ஆண்கள் குறைபாடுகள்னாலே இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் குறிப்பாக டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ஸ் இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷனால் விந்துக்கள் ஊர்ந்து போகிற திறன் விந்துக்களோட உற்பத்தி திறன் விந்துக்களோட உயிரோட்டம் இவை பாதிக்கலாம் அதனாலேயும் குழந்தை பேர் பெற முடியாமல் போகலாம் ஸோ சில நேரங்களில் இத்தகைய பெண்களுக்கு அந்த லூட்டியல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லூட்டியல் ஃபேஸ்னால் முட்டைகள் வெளிவந்து கரு ஒட்டி வளர்வதற்கு சில ஹார்மோன்ஸ் தேவை இந்த ல நேரங்களில் ப்ரொலாக்டின் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் இதெல்லாம் சரியான முறையில் இருக்கும் இவைகளில் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இத்தகைய பெண்கள் கருத்தரிக்க முடியாமல் போகலாம் ஸோ இந்த வகையான என்ன காரணம் என்பதை நுணுக்கமாக தெரிந்து அதற்கான தீர்வை செய்து கொள்வது நல்லது பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஐயுவை தான் ஐயுவை அப்படின்றது விந்தணுக்களை எடுத்து பெண்ணோட முட்டைகள் வெளிவர்ற சமயத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் கத்தீட்டர் மூலமாக கர்ப்பப்பைக்கு செலுத்துவது இந்த வகையில் குழந்தையினால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண் பெண் இருவரும் கணவரின் விந்தணுக்களை எடுத்து ஊசி மூலமாக செயற்கை முலையில் செலுத்தும் போது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த ஐயுவை மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முக்கியமான இண்டிகேஷனே ஐயோ அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலி தான் ஸோ இந்த அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிக்கான முதல் தீர்வு ஐயுஐ செகண்ட் தீர்வு ஐவிஎஃப் மூன்றாவது தீர்வு எக்ஸி ஸோ இந்த வகையில் இந்த குறைபாடுகள் மற்றும் மன அழுத்தம் மற்றும் விந்தணுக்கள் உற்பத்தி திறன் ஆனால் கருத்தறிக்க இயலவில்லை என்ற தம்பதியினருக்கான முக்கியமான முதல் நகை ட்ரீட்மெண்ட்டே ஐயுவை இதற்கு அடுத்த கட்டமாக இக்ஸி என்ற முறையையும் கடைபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி என்பது முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் காரணத்தை சரி செய்யணும் காரணத்துக்கு அடுத்து கருத்தரிக்காமல் இருப்பதற்கான காரண முறைகளையும் சரி செய்து குழந்தை பேர் பெற்றால் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெறும் ஸோ அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி சரிவர கவனித்தால் கண்டிப்பாக இயற்கையிலேயோ எளிமையான முறையிலேயோ குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் நேர்களே இந்த பிரச்சனைகளை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து மற்றவங்களுக்கு இதை சொல்லி இதனால் பயனடைச்சு நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் இருக்கும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டும் பேசி விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்